அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஐஷாஸ் கேலரி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது வந்து சீஸி சிக்கன் ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா தான் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே இதில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு கடாயில் நான் பட்டர் சேர்க்குறேன் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் மட்டும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இது ஈவினிங் டைமில் செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் அதிகமாக போகிறது கிடையாது சாரி வெளியில் அதிகமாக போகிறது கிடையாது வீட்டில் இருக்கும் ஸோ வீட்டில் இருக்க டைமில் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை டின்னர் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பட்டர் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் பூண்டு சேர்க்குறேன் பூண்டு நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் கேரட்டும் வெள்ளையர் பிஞ்சும் சேர்த்துருக்கேன் கேரட்டும் வெள்ளையர் பிஞ்சும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் வந்து பாயில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதில் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் இந்த பட்டர்லேயும் கொஞ்சம் நேரம் சாட் பண்ணலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இந்த பட்டரில் சாட் ஆகும்போது ஒரு நல்ல வாசம் வரும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாப்பிடும் போதே அது கூட நான் பொடிஸாக நறுக்குன்னு சிக்கனை சேர்த்துருக்கேன் சிக்கனை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி போன்லெஸ் சிக்கனாக நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் போட்டு இந்த சிக்கன் நல்லா வேகிற அளவுக்கு நம்ம சாட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்லேயே சிக்கன் நல்லா வெந்துடும் அது வரைக்கும் நம்ம சாட் பண்ணலாம் ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு சாட் பண்ணுங்கள் பட்டர்லேயே சிக்கன் நல்லா வேகட்டும் சிக்கன் வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு டீ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம இது தனியாக எடுத்து வைக்க போகிறோம் ஸோ நல்லா வெந்துருச்சு சிக்கனும் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ சேம் அதே கடாயில் நான் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் போட்டிருக்கேன் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது பட்டர்லேயே தான் செய்ய போகிறோம் பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் இந்த பட்டர்லேயே நல்லா மைதா ரோஸ்ட் ஆகணும் கொஞ்சம் கலரே தெரியும் நல்லா சேஞ்சஸ் அது வரைக்கும் நம்ம சிம்மில் வச்சே இதை குக் பண்ணணும் மைதா நல்லா குக் ஆகணும் இந்த பட்டரோட மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டர் ஸோ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பட்டரோட இந்த ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பால் தேவைப்படும் நம்ம உடனே எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ஒயிட் சாஸ் ஒயிட் சாஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இது வந்து அப்படியே சாஸ் மாதிரி ஒயிட் சாஸ் மாதிரி ஆகணும் அந்த லம்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஸ்டெர் பண்ணலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லா ஆகிடுச்சு இப்போ இருந்த இன்னொரு ஹாஃப் கப் பாலையும் நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கட்டியே இல்லாமல் இது கலக்கணும் அதுதான் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படி கட்டிலாம் பட்டுச்சு அப்படின்னு நல்லா இருக்காது ஸோ கட்டியே இல்லாமல் நம்ம கிண்டிடலாம் இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லை தனியாக அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நாலஞ்சு காஞ்ச மிளகாவை மிக்சியில் நல்லா பொடி பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா உப்பு உப்பு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கனில் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்துட்டு இதில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போவே வந்து நல்லா சாஸியாக ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி சாஸ் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கணும் நம்ம சீஸ் ஆட் பண்ணும் போது இது கரெக்டாகிடும் நான் வந்து ஸ்லைஸ் சீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன சீஸ் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சில சமயம் சீஸ் வந்து சால்ட்டோடு இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது சால்ட் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நான் ஸ்லைஸ் சீஸ் எடுத்திருக்கேன் மூணு அதுவும் இந்த சூட்லேயும் நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் இந்த சாஸ் நல்லா சேர்ந்துடும் அந்த சீஸ் கூட ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆட் பண்ணி மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சாஸ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு சீஸோடு சேர்த்து இந்த ஒயிட் சாஸ் ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த வெஜிடபிள்ஸ் சிக்கன் அது எல்லாத்தையும் இந்த ஸ்டேஜில் இதில் ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணி ஒரு நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு பாயில் பண்ணி வச்சுருந்த பாஸ்தாவையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா சாஸியாக வேணும் அப்படின்
நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கிட்டு அதை லூஸ் பண்ணி விடலாம் நம்ம தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது பால் சேர்த்திங்கன்னா தான் அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல ஜூஸி வேணும் நல்லா வந்து சாஸியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரியும் செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து எனக்கு போதும் இந்த சாஸும் இந்த ஜூஸியால் டைப்பே எனக்கு கரெக்டாக இருந்ததுனால நான் எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் பண்ணலை ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எம்மையாக சூப்பராக இருந்துச்சு சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் காரமே இருக்காது அந்த ஒயிட் சாஸோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இது வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் சூடாக சாப்பிடும்போது அந்த சாஸோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சாஸ் ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஜூஸியாக தெரியும் ஸோ நைன்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து